ওয়েলকাম ব্যাক প্রোগ্রামার্স আমি এলাম লাস্ট এপিসোডের পরে লাস্ট এপিসোডে আমরা কথা বলেছিলাম কিভাবে ইএ সিক্স একটা ক্লাস ক্রিয়েট করতে হয় সেই বিষয়টা নিয়ে এই এপিসোডে আমরা ইনহেরিটেন্স নিয়ে কথা বলবো অ্যাজ ইউজুয়াল ইনহেরিটেন্সটাই বিগিনার্সদের কাছে সবচাইতে কঠিন মনে হয় জাভা স্ক্রিপ্টের জগতে বা ইএস ফাইভের জগতে কিন্তু ইএস সিক্সে ইনহেরিটেন্স করাটা খুবই সহজ আর আমরা সেটাই দেখতে যাচ্ছি এই ভিডিওতে তো ইনহাইটেন্স করার জন্য আমরা লাস্ট এপিসোডে যে ক্লাসটা ক্রিয়েট করেছিলাম এই যে পার্সন নামে সেই ক্লাসটার সাহায্য নিব ওকে এবং সেই ক্লাসটার সাহায্য নিয়ে সেই ক্লাসটাকেই আমরা ইনহেরিট করব স্টুডেন্ট নামের আর একটা ক্লাসের মাধ্যমে তো প্রথমে আমরা কি করব আমরা আর একটা সোর্স ফোল্ডারের ভেতরে নতুন ফাইল ক্রিয়েট করব স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট ডট জেস নামের এই স্টুডেন্ট ডট জেসের ভেতরে আমরা প্রথমে একটা ক্লাস ক্রিয়েট করে ফেলি স্টুডেন্ট নামের স্টুডেন্ট এবং একটা কনস্ট্রাক্টর থাকবে কনস্ট্রাক্টরের ভেতরে থাকবে হচ্ছে স্টুডেন্ট হওয়ার জন্য কী কী লাগবে নেম লাগবে ইমেলও লাগবে এবং একটা আইডি লাগবে সাপোজ আমাদের এইটুকু দরকার আর কিছু দরকার নেই ওকে আমরা এই সিম্পল এইটুকু রাখলাম আর আর একটা জিনিস আমরা করতে চাচ্ছি সাপোজ ওয়েলকাম নামের একটা মেথড আমরা দিলাম বা আচ্ছা ওয়েলকামই থাকলো ওয়েলকাম নামের একটা মেথড এই ওয়েলকাম মেথডের ভেতরে আমরা প্রথমে কল করতে চাচ্ছিলাম ওই যে আমার সুপার অর্থাৎ সুপার ক্লাসের যেই প্রিন্টটা আছে সেই প্রিন্টটা কল করবো তারপরে আমরা আইডিটা প্রিন্ট আউট করবো ওকে এইটুকু আমরা করতে চাচ্ছিলাম তাহলে ইনহেরিটেন্স করার জন্য আমাদের কি করতে হবে ও আচ্ছা আর একটা জিনিস একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবেন যখনই একটা কোনো কিছু ডিক্লেয়ার করবেন এবং বাইরে থেকে একটা ক্লাস ডিক্লেয়ার করবেন এবং বাইরে থেকে সেটা অ্যাক্সেস করতে চাইবেন তাহলে প্রথম কাজ করবেন হচ্ছে সেটা এক্সপোর্ট করে নেবেন এক্সপোর্ট ডিফল্ট এক্সপোর্ট ডিফল্ট স্টুডেন্ট আচ্ছা এখন কোশ্চিন হচ্ছে আমরা কি করতে চাচ্ছি আমরা এই পার্সন ক্লাসটাকে ইনহেরিট করতে চাচ্ছি এই স্টুডেন্ট অবজেক্টটা এই স্টুডেন্ট ক্লাসটা থেকে তাই না সেটার জন্য প্রথমেই আমাদের পার্সনটাকে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে আমরা ইম্পোর্ট করে নিই ইম্পোর্ট পার্সন ফ্রম ফ্রম এটা হচ্ছে ডট স্ল্যাশ দিয়ে পার্সন ওকে এখান থেকে আমরা ইম্পোর্ট করে নিলাম এখন ইম্পোর্ট করার পরে আমাদের কি কাজ ইম্পোর্ট করার পরে আমরা এক্সটেন্স কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করব এক্স নট এক্সপোর্ট এক্সটেন্স সরি এক্সটেন্স এক্সটেন্স কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করে কাকে এক্সটেন্ড করতে চাচ্ছি আমরা পার্সনকে সেটা লিখে দিলেই হয়ে যাবে পার্সন ওকে এটা হচ্ছে ইনহেরিটেন্স ইএস সিক্সে ইনহেরিটেন্স মানে হচ্ছে এক্সটেন্স যে ক্লাসটাকে ইনহেরিট করতে যাচ্ছি সেই ক্লাসটা আপনি জাভা থেকে আসেন তাহলে আপনি অলরেডি এই সিনট্যাক্সের সাথে পরিচিত ওকে আর একটা কাজ আমাদেরকে করতে হবে সেটা হচ্ছে এই পার্সনের ভেতরে একটা কনস্ট্রাক্টর ছিল তাই না যেই কনস্ট্রাক্টরটা নেম এবং ইমেল আর্গুমেন্ট আকারে নিয়ে নিত তো সেটা আমরা কিভাবে করব এই যে এখানেও একটা কনস্ট্রাক্টর আছে স্টুডেন্ট ক্লাসের ভেতরে সেই স্টুডেন্ট ক্লাসের ভেতর থেকে আমরা কল করব সুপার সুপার মানে হচ্ছে সুপার ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর এই কনস্ট্রাক্টরের ভিতরে যখন আমরা সুপারটাকে কল করব ফাংশন আকারে তখন আমরা এটা বোঝাচ্ছি যে এটা সুপার ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর তাহলে সুপার ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর কি কি নিত নেম আর ইমেল ওকে নেম আর ইমেল নিত সেমিকুলন দিলেও হবে না দিলেও হবে আর এই আইডিটা হচ্ছে স্টুডেন্ট বা এই যে নতুন ক্লাস আমরা যেটা তৈরি করলাম সেই ক্লাসের স্বতন্ত্র একটা প্রপার্টি যেটার সাথে পার্সনের কোনো সম্পর্ক নেই সেটার সাথে সম্পর্ক শুধুমাত্র স্টুডেন্টের তাহলে আমরা লিখবো দিস ডট আইডি ইকুয়াল টু আইডি ওকে সেমিকুলন দিলেও হবে না দিলেও হবে আর ওয়েলকামের ভেতর থেকে আমরা কল করতে চাচ্ছিলাম এই যে পার্সনের ভেতরে যেই প্রিন্টটা আসছে সেই প্রিন্ট স্টেটমেন্টটা আর তারপরে আমরা আইডিটাকেও প্রিন্ট আউট করতে চাচ্ছিলাম আমরা এখানে প্রিন্টও নাম দিতে পারতাম কোনো সমস্যা নেই আমরা যদি বলতাম প্রিন্ট তাহলেও কোনো সমস্যা ছিল না ওকে এখন আমরা চাচ্ছিলাম যে সুপার ক্লাসের পার্সন তো এখন স্টুডেন্টের সুপার ক্লাস তাই আমরা সুপার ক্লাসের প্রিন্ট মেথডটাকে কল করতে চাচ্ছিলাম সুপার ডট প্রিন্ট সুপারের প্রিন্ট মেথডটাকে কল করো দেন কনসোল ডট লক করো আইডি আচ্ছা আমরা টেম্পারেট স্টিং ব্যবহার করে ফেলি আইডি আইডি হচ্ছে সরি ডলার সাইন দিয়ে দিস ডট আইডি ওকে ফাইন দ্যাটস অল আমাদের আর কিছু করতে হবে না ইনহেরিটেন্স হয়ে গেল আমরা পার্সন ক্লাসকে স্টুডেন্ট ক্লাসে ইনহেরিট করে ফেললাম এখন আর আমাদের নেম আর ইমেল নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই এখন যদি আমরা পার্সন ক্লাসে যাই পার্সন না অ্যাকচুয়ালি ইন্ডেক্স ডট জেসে যাই এবং এগুলো কেটে দিই এগুলো আমাদের আর কিছু দরকার নেই এখন কিন্তু আমরা পার্সনটাকে ইম্পোর্ট করব না আমরা ইম্পোর্ট করবো স্টুডেন্টটাকে তাহলে আমরা লিখতে পারি কনস্ট স্টুডেন্ট ফ্রম স্টুডেন্ট ডট জেস ওকে ও সরি এটা কনস্ট না ইম্পোর্ট সরি আমি নোট জেসের সিনট্যাক্সের সাথে ইয়ার সিক্সের সিনট্যাক্স গুলায় ফেলছিলাম ডোন্ট মাইন্ড 
এইবার আমরা কি করতে চাচ্ছি এইবার আমরা নতুন একটা স্টুডেন্ট ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি এস টি ওয়ান ইকুয়াল টু নিউ স্টুডেন্ট সাপোজ শেগুফরঞ্জুম সাথে আমাদের ইমেলটা পাস করতে হবে আমাদের আইডিটা পাস করতে হবে ওয়ান সিক্স সিক্স জিরো ওকে এখন যদি আমরা কল করি এস টি ওয়ান ডট প্রিন্ট কি এক্সপেক্ট করছেন আউটপুটে অবশ্যই কোনো ইরোর না ইরোর হলে আমি দায়ী না এই যে দেখুন আমাদের ইরোর না দিয়ে সব কিছু সঠিকভাবে আউটপুট দিয়ে দিচ্ছে নেম আইডি সব কিছু ইমেল সব কিছু সুপার ক্লাস থেকে সব কিছু ইনহ্যারিট করে এগুলো কিন্তু আমরা স্টুডেন্ট ক্লাসের ভেতরে লেখেই নি তাই না স্টুডেন্ট ক্লাসের ভিতরে কি আমরা এগুলো দিয়েছিলাম নেম আইডি কিভাবে প্রিন্ট আউট করতে হবে না হবে এগুলো কি দিয়েছিলাম দিয়েছিলাম না এগুলো দেওয়া ছিল পার্সোনাল ক্লাসের ভেতরে এবং স্টুডেন্ট ক্লাস থেকে আমরা সেগুলোকে ইনহ্যারিট করে ফেললাম খুব ইজিলি এটাই ছিল ইনহ্যারিটেন্স খুব ইজি খুব ইজি আর আপনি যদি অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আসেন যেই অন্য কোনো অবজেক্ট অরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আসেন লাইক জাভা অর সি প্লাস প্লাস এই সিনট্যাক্সগুলো আপনার কাছে আগে থেকেই পরিচিত পূর্ব পরিচিত সো আপনার এগুলো নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই আর ইএস সিক্সটা হচ্ছে আপনার সবই জানা ফিচার আপনি বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে এই ধরনের ফিচারগুলো পাবেন যেগুলো জাভা স্ক্রিপ্টে ছিল না কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টে বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে নিয়ে অ্যাড করা হয়েছে দ্যাট সল এখানে শেখানোর মতো কিচ্ছু নেই কিচ্ছু নেই জাস্ট টেকনিক এখানে শেখানোর মতো কোনো কনসেপ্ট নেই জাস্ট কিছু টেকনিক আছে যে টেকনিকগুলো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দ্যাটস অল সো আশা করছি আপনার ইনহাইডেন্স বুঝতে পেরেছেন আর না বুঝতে পারে তো আমি আসি আমাকে জানাবেন আমি চেষ্টা করব যতটুকু আমি জানি আপনাদেরকে বোঝানোর দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি আর একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট যেটা নাম হচ্ছে প্রমিস সেই প্রমিসটা নিয়ে আশা করছি সাথেই থাকবেন গুড বাই